，咱今天玩什么？今天可厉害了，带德子做个终极挑战。洗德子。这是德子刚来的时候，下飞机不小心吹着风感冒了。后来这病是好了，但是又要打疫苗了，所以他从出生到现在没洗过澡。但他又非常的爱干净，我吃个草莓啊，他都先埋汰。现在他的各项指标已经稳定了。这第一次洗澡会是啥反应呢？你冷静点啊，咱们倒数五秒钟。如果他不攻击我，或者不逃跑，那他就是就是天生爱洗澡呗。我发现了个真相，这德文和乌猫猫是不是就差个毛啊？灵魂之子。哎呀，我忘了看这沐浴露带不带柔顺功效了，不能把这卷毛洗成直毛吧？你多多少少挣扎一下呗，你反抗一下，这样我没有成就感呢。<笑>能看出来他有点生气，但他又没办法。洗完澡之后啊，这尾巴毛炸开了，他就不认识他的尾巴了。爸爸，快看，他们家有一只大长虫。他想抓住这长虫，但是被他的脚丫子拦住了。<笑>我不能是把他脑子洗坏了吧？<笑>总体来说还是成功的，是个美猫。今天来说一下我养了德子快两个月以来的感受。咱先说优点，这小玩意儿贼聪明。先小小的展示一下过年时候学会的技能。我想做个好人。我配合的行吗，爸爸？哎，就是这样。还有，给我们磕一个。嘿嘿，真棒，握手。他不会。第二个优点， oh, baby. 你无法想象一只猫怎么会如此的听话。就拿剪指甲来说吧，这蜜袋物一家每次剪指甲能把我挠死。再看德子，这脚丫子随便碰，我剪我的，他就看着。说了那么多优点，现在该说缺点了，多吓人呢！德子睡觉，他睁眼睛，睁眼睛也就算了呗，他做梦还挠人呢。最致命的是，你看你小时候多好看，现在尴尬期了。大脑袋上的毛还挺正常的，看身子上这毛跟方便面似的，换毛我是理解的，但为什么这是黑色的？这变成灰色的了呢。我也手欠，老喜欢抓他的肚子，然后肚子上也没啥毛了。没事啊，咱抱改一下就好了。爸爸，真的好看吗？嗯。我除了养德子，不是还养了一堆小怪物吗？他最近有点血脉觉醒了。嗯、不用担心啊，他完全打不过他姐夫。小样的，你给我坐下。哒哒哒，大饼闻闻味儿，别害怕啊。还有你，跟你说过多少回了，非得惹他，差不多行了呗。哎，呀，德子，德子，嘿、哎，妈呀，这光一个你姐夫你就吓成这样，再加上你姐和你侄子呢，我检查了一下啊，没有抓着，就是吓的。行了，这回不敢靠近了。其实德子原本就想知道他俩吃的到底是啥东西，现在又多了个疑问，姐夫的出拳速度怎么能这么快？然后德子就不太正常了，他先是跟自己的尾巴打了二十分钟，就连跟我玩的时候都开始断路了。怎么办？谁能来救救我的小猫啊？你又要干啥呀？太吓人了！防止他们两个再有冲突，把这个亚克力板加大。哎，这样以后咱离那儿远点啊！你姐夫手劲大，一掌再把亚克力干碎了，就得追着打你。真的，信我的。再给你们看看小鼻嘎，很健康，已经长了这么大了。但花卷这鱼儿带不对呀、啊，这咋瞅着又有了呢？今天两件事，先驯服这小鼻嘎，再去买个大怪物。你青春期了呀！哎呀，给孩子气得牙痒痒。有请秘密武器泰迪先生，给他蹭上点妈妈的味道。你们看他的尾巴，这就驯服了。蜜袋屋婴儿也裹手指啊，哦，乐意吃吃吧啊，又跟老爷和好了是吧？那老爷去给你接个大怪物好不好？嗯。为啥要往返两千六百公里呢？我是真的不太信他这么好看。到家了，我终于有自己的小猫了。又到了熟悉的起名环节，它是有着边牧花色，还有柯基大耳朵的德文妹妹宝，你叫德子好不好？哦，他喜欢这个名字，德子，咱俩是天下第一，最最好。真的吗，爸爸？德子，你看啊，这是我刚生出来的，他的耳朵是不是和你一样长？所以你也是我亲生的，啊、咱俩最好了。爸，他好像不太信呢，我这脸那么沧桑吗？嗯，那还不是因为小鼻嘎出生后，我每天晚上都要起来两三次，怕第一次当妈的花卷气养宝宝。关键这蜜袋屋是夜行动物，我也得半夜起来。本来就不年轻的脸更是雪上加霜，这都有发腮的迹象了。小鼻嘎人发腮可爱，我不能发呀，我得充起秘密武器了。你别跟着啊，上厕所。没门！你咋又跟来了呢？我怕你偷吃。你闻闻，是不是还挺好闻？有一种高级的雪松木质香，这是我以前总用的标全蓝钻淡纹系列，这俩月伺候月子就没来得及用。洁面后，先用精华水收紧毛孔，再用精华，使用下来感觉皮肤更紧致了，下颌线都明显了不少。精华水搭配精华一起用，就好像给赛车安装了双引擎，抗老驱动力直接拉满。他终于开始相信他是我亲生的了。小鼻嘎，快睡觉，哄完你我还得哄德子，德子。
，你这是睡着了还是挂了呀？哎呀，不知道我们德子会便宜哪个臭小子。这一箱子怪衣服盲盒是德子的。爸爸，我作业没写完，我得上网课了哈。你不好奇那衣服长啥样吗？我不好奇。天暖和了，穿衣服的小猫咪才能出去玩呢。爸爸，我喜欢怪衣服，咱们开始吧。你笑啥呀？没笑，我牙疼。德子，再走两步。走不了一点。哎，我是只猫，但我不傻呀。你就是在笑话我。那我年纪大了，牙疼怎么了？我不拍了。还有好几套呢，都可好看了，一定要相信我。我信不了一点。其中有件特别好看的小婚纱，但是你都长胖了，你还能穿得了了吗？没骗你吧？谁能拒绝这个又有蕾丝又有蝴蝶结的小婚纱呢？呀，这咋还是露背的呢？没事的，爸爸，我扛冻。这肚子支撑煤气罐了，你能不扛冻吗？最近吃的这个蓝氏烈鸟乳鸽猫粮确实不错，这一袋里就有两只新鲜乳鸽，一颗胜九鸡，十七种氨基酸和不饱和脂肪酸。关键是这猫粮颗粒还是带有鸡肉冻干夹心的甜甜圈形状。鸡肉加乳鸽，让德子每次吃都跟血脉觉醒了似的。吃完这件，咱就试婚纱。说啥？不是答应带你出去玩吗？爸爸真好。拴上这牵引绳，咋不会动了呢？那是绳，不对，那是长虫。重新编写了下程序。哎，好了，<笑>重头戏来了，好期待德子穿上的样子。<笑>你又来？嗯，没笑你。刚才打开方式不对，这回对了。嗯、你们都担心德子会吃小怪物。他没研究小怪物，他把我研究明白了。第一步，如何吓唬主人？对花做小心心，还养一飞。<笑>冷不丁就偷袭我。再看跑的这两步，哪像只猫啊？第二步，看这眼神啊，如何粘住主人？先站腿上试探一会儿，再搁膝盖上趴会儿，这都不是最终归宿。你现在一定在想，哎呦，他好乖呀、啊，好粘人。可别忘了他奶牛猫的属性啊，看，又跟冰箱打起来了。不过德子毕竟是个女孩子，还是会有那么一瞬间很甜美。你别管我是谁，我们能够在茫茫人海中相识。但是这么看这一身小卷毛吧，有点潦草，所以给德子买了几件衣服，穿上以后不会动了。难得这么安静啊，这件好看，像花大姐似的，不光能变花大姐，还能变成兔子。先别变了，这孩子这两天感冒了，等病好了咱就去上学啊。这蹬被子会不会冷啊？你还是穿件秋衣睡吧，我还能放心点儿。外边再盖个帘子，这回冰棍都化不了。我已经很久没买新的怪物了。既然已经有了摇粒绒小猫，那就再来个摇粒绒小熊。它劈叉好可爱，咱逗逗它，把饼干小人给我交出来。别打我就行。哎，有个问题，我现在养猫了呀。小熊天天看着李美德这大脑袋，多吓人呢。得给他安排一个特殊的房子，德子看不见他，但我想看的时候可以看见。食堂也不能太单调，得有花墙啊。哇哦！这楼梯啊，还起到一个果盘的作用。咱们来看一下小宝宝，小孩发呆呢。趁这个时候告诉他，他是我生的，他应该能信。你是我生的，不然谁给你买这么大的房子呀？对不对？来击个掌。哎，有房子不睡，非得爬那儿去。快睡觉，不许偷看啊。闭眼睛，不光小仓鼠有礼物，咱德子也有礼物啊。虽然她是一只德文妹妹，但你看这个样，她哪像个女孩啊？咱们今天就给李美德爆感一下，德子马上就有新人设了。三、二、一。往事流转在你眼眶。